హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మనం ఇండియన్ జాగ్రఫీ థౌజండ్ బిట్స్ పార్ట్ టూకి రావడం జరిగిందండి సో ఇందులో మరొక ఫిఫ్టీ బిట్స్ అయితే మనం చూడడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఫస్ట్ పార్ట్ కూడా చూడకపోతే కంపల్సరీగా చూడండి టోటల్ ట్వంటీ వీడియోస్లో మనం ఈ థౌజండ్ బిట్స్ని కవర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ వీడియోస్ ఏవి కూడా మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే జీజేపీ తెలుగు అనే మా ఆండ్రాయిడ్ యాప్లో అరిథ్మెటిక్ రీజనింగ్ మోడర్న్ హిస్టరీ అండ్ ఏపీ హిస్టరీ పెయిడ్ క్లాసెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయన్నమాట సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ రోజు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇవి బోత్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్కి అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటాయన్నమాట ఓకే సో అండ్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా యూజ్ అయ్యే విధంగా ఉంటాయి ఓకే సో ఓకే ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం విచ్ ఇండియన్ స్టేట్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు శ్రీలంక బై ద పాక్ స్ట్రీట్ ఓకే చూద్దాం ఇది ఇండియా మన ఇండియా ఇది శ్రీలంక ఓకే పాక్ స్ట్రేట్ అంటే ఇది ఈ ఏరియా అని పాక్ స్ట్రేట్ అంటారు ఏంటంటే ఒక సన్నటి వాటర్ ప్యాసేజ్ని స్ట్రేట్స్ అంటారు అనమాట చిన్న వాటర్ ప్యాసేజ్ని స్ట్రేట్స్ అంటారు సో దీన్ని ఈ స్ట్రేట్ పేరు పాక్ పాక్ స్ట్రేట్ సో శ్రీలంక తమిళనాడు తమిళనాడుకి శ్రీలంకకి పాక్ స్ట్రేట్ మధ్యలో పాక్ స్ట్రేట్ ఉంది కాబట్టి సో ఆన్సర్ తమిళనాడు అనమాట సో తమిళనాడు నెక్స్ట్ విచ్ స్టేట్ షేర్ సిట్స్ ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ విత్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ మయన్మార్ చూద్దాం ఇది మన ఇండియా బంగ్లాదేశ్ ఇక్కడ ఉంది మయన్మార్ ఇక్కడ ఉంది ఓకే ఈ రెండింటికి కామన్ ఏముంది ఈ రెండింటికి కామన్ ఏముంది సో ఈ రెండింటికి కామన్ ఏముంది ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ ఇక్కడ ఇలా ఉంది బంగ్లాదేశ్ ఇక్కడ ఇలా ఉంది మయన్మార్ ఇక్కడ ఇలా ఉంది ఈ రెండింటికి కామన్ వచ్చేసి మిజోరాం సో మిజోరాం ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మనకి మ్యాప్స్ మీద ఇండి ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ మ్యాప్స్ మీద ఇండియన్ బార్డర్స్ మీద చాలా మంచి అవగాహన ఉండాలి లేకపోతే ఇక్కడ మనం ఈజీగా త్రిపురాన మణిపూర నాగాలాండ్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే చాలా ఉంది కాబట్టి మ్యాప్స్ ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్స్ అలాగే స్టేట్ బార్డర్స్ కూడా ఇటు తెలంగాణకి ఏది బార్డర్స్ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏది బార్డర్ ఉంది ముఖ్యంగా ఇవి ఇంకా మిగతా అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే మ్యాప్స్ ఒకవేళ మ్యాప్ తెలిస్తే చాలా ఈజీ కానీ మ్యాప్ తెలియకపోతే మాత్రం చాలా కష్టం అనమాట ఎగ్జామ్లో చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి తప్పు ఆన్సర్లు పెట్టే అవకాశం చాలా పర్సంటేజ్ ఉంది సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం విచ్ మౌంటైన్ రేంజ్ సపరేట్స్ ద ఇండో గ్యాంగటిక్ ప్లెయిన్ ఫ్రమ్ ద టెక్ అండ్ ప్లాట్ ఓకే సో ఇది ఇండో జాంగటిక్ ప్లేన్ ఇది ఈ పార్ట్ మన డెక్కెన్ ప్లాట్ ఏంటి ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఈ మధ్యలో ఏముంది ఏముంది అని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ ప్రకారం అరావలి ఈస్టర్న్ ఘాట్ సత్పుర సహ్యాద్రి చూద్దాం అరావలి ఏమో ఇక్కడ ఉంటుంది నిన్న లాస్ట్ క్లాసెస్లో అదే మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏమో ఇక్కడ ఉంటాయి సహ్యాద్రి అన్న వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అన్న ఒక్కటే ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ ప్రకారం సత్పుర ఇక్కడ ఉండేది సత్పుర అనమాట సత్పుర పర్వతాలు సో సత్పుర ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సత్పుర నెక్స్ట్ చిలికా లేక్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇది చాలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎక్కడ ఉందో ఇది ఒరిస్సా ఇక్కడ చిలికా లెక్ సో ఇది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతుంటారు అలాగే మీరు ఈ హోంవర్క్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ ద్వారా చిలికా లెక్ ఎందుకు ఫేమస్ ఈ హోంవర్క్ చేయండి జస్ట్ గూగుల్ చేస్తే సరిపోతుంది చిలికా లేక్లో నీళ్ళు ఎలా ఉంటాయి అలాంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ట్రాపికల్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఓకే చూద్దాం 
సో ఈ మ్యాప్ అండి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మళ్ళీ ఈ మ్యాప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మ్యాప్ని బేస్ చేసుకొని రకరకాల క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనమాట ఓకే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఒకసారి చూద్దాం క్వశ్చన్ మళ్ళీ చూద్దాం విచ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ట్రాపికల్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ సో ఫస్ట్ ట్రాపికల్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఎక్కడ ఉందో చూడాలి ఓకే ట్రాపికల్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇది ఈ కలర్లో ఉంది ఈ కలర్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది దాని తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్లలో ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో క్వశ్చన్ ప్రకారం ఏంటి ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి ఓకే ఈస్ట్ అంటే ఇట్ సైడ్ వెస్ట్ అంటే ఇట్ సైడ్ ఇది ఈస్ట్ ఇక్కడ వెస్ట్ రైట్ ఓకే ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇక్కడ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్లు అయితే లేవు వేరే ఆప్షన్స్ కూడా చూద్దాం వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇక్కడ ఉంది కదా సో వెస్టర్న్ పార్ట్ ఇది వెస్టర్న్ పార్ట్ అనుకోవచ్చు సో ఇక్కడైతే ఉంది మళ్ళీ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ చూడండి అండమాన్ కూడా ట్రాపికల్ ఎవర్ గ్రీనే ఈ కలరే సో ఇది కూడా అదే నెక్స్ట్ ఏంటి ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ సబ్ ట్రాపికల్ హిమాలయాస్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఇది అనుకోవచ్చు సబ్ ట్రాపికల్ హిమాలయాస్ ఈ ఏరియా అనుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ లేని ఏంటి ఇది అనమాట ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇండియాస్ ఓన్లీ యాక్టివ్ వాల్కినో ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ ఐలాండ్ ఇది కూడా మళ్ళీ చాలా చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ కాకపోతే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఈ ఐలాండ్స్ అన్ని చాలా దగ్గర దగ్గరలోనే ఉంటాయన్నమాట చూద్దాం మ్యాప్ చూద్దాం ఒకసారి మ్యాప్ చూస్తే తెలిసిపోతుంటుంది ఓకే ఇండియాస్ యాక్టివ్ వాల్కినో బేసిక్గా బ్యారన్ ఐలాండ్ అనమాట బ్యారన్ ఐలాండ్ కొంచెం యాక్టివ్ ఈ నార్కొండమ్ ఐలాండ్ కూడా అంత యాక్టివ్ కాదనమాట సో వాల్కెనోస్ ఆఫ్ అండమాన్ ఐలాండ్స్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బ్యారన్ ఐలాండ్ నెక్స్ట్ ద ఔటర్ రేంజ్ ఆఫ్ విచ్ మౌంటైన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ శివాలిక్ ఈ క్వశ్చన్ మనం లాస్ట్ వీడియోస్లలో కూడా చూసాము అదే క్వశ్చన్ కొంచెం తిప్పి అడిగాడు అంతే సో చూద్దాం హిమాలయాస్ నీలగిరి అరావలి పట్కాయ్ ఓకే సో హిమాలయాస్ ఇదంతా హిమాలయాస్ నీలగిరి అంటే ఇక్కడ ఉంటాయి అరావలి అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది రైట్ పట్కాయ్ అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఈ ఔటర్ రేంజ్ ఔటర్ రేంజ్ ఆఫ్ విచ్ మౌంటైన్స్ సో ఔటర్ రేంజ్ ఆఫ్ విచ్ మౌంటైన్స్ అంటే ఈ మౌంటైన్స్ అనమాట సో హిమాలయాస్ హిమాలయాస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్ డస్ నాట్ ఒరిజినేట్ ఇన్ ఇండియన్ టెరిటరీ మహానది బ్రహ్మపుత్ర గంగా సట్లజ్ మ్యాప్ చూద్దాం చూడండి గంగా ఫస్ట్ గంగా తీసుకుంటే ఇదైతే ఇక్కడే ఉంది ఇండియన్ టెరిటరీలో ఇండియన్ టెరిటరీలోనే ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ బ్రహ్మపుత్ర తీసుకుందాం బ్రహ్మపుత్ర ఈ బ్రహ్మపుత్రని చైనాలో యార్లుంగ్ శాంపో అని కూడా అంటారు సో ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది బ్రహ్మపుత్ర ఇస్ నోన్ యాజ్ డాష్ ఇన్ చైనా అని అడిగే అవకాశం ఉంది సో యార్లుంగ్ శాంపో ఇది ఎక్కడ ఉంది ఇండియాలో అయితే లేదు సో చైనాలో ఉంది సో ఆన్సర్ ఈజ్ బ్రహ్మపుత్ర సో బ్రహ్మపుత్ర ఇండియాలో ఒరిజినేట్ కాదు బండ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ చైనాలో ఇలా ఒరిజినేట్ అయ్యి ఇక్కడ ఇట్లా వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక యూటర్న్ తీసుకుంటుంది అనమాట యూటర్న్ తీసుకొని ఇలా ఇండియాకు వచ్చి మళ్ళీ బంగ్లాదేశ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఎఫెక్ట్స్ ద ఇండియన్ కోస్ట్ ఇది ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ బుక్స్ అవుతే తెలిసిపోతుంది సో దీన్ని కూడా బట్టి పట్టాల్సిందే టెన్ పర్సెంట్ అప్రాక్సిమేట్గా టెన్ పర్సెంట్ ఇండియన్ కోస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట 
Next, cold alluvial soil is known as Chudam. So, it is alluvial soil and matter. Old alluvial soil and day, it is the new bagger and turn. Kadar ni new alluvial soil and turn. Okay. Old alluvial soil, new alluvial soil. It is good as a repeated gauche question. So, old alluvial is bagger. Old alluvial. Okay. Next. The Lakshadweep archipelago is formed on. Okay. Lakshadweep ante manas telsu. Archipelago ante gode ante telsu kola. Archipelago ante group of islands an matter. Chine 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 gila on tai karan. Okay. Dei karan. We turn it ni. Archipelago. Ita we turn it ni kalupte. Archipelago under. So Lakshadweep archipelago is formed on. Chudam. So, Lakshadweep archipelago is at all on matter. This island is land form ni at all on matter. At all on matter, basic the island is samudra on matter. This island is at all on sea level is at all on matter. So, if you have a sea level, you can see that there are some reefs and form out on matter. There are many samudra on matter, different 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 materials. अवन नहीं अच्छी कड़ा सेटल सेटल होता हूँ ना ही प्लस सेटल है सेटल है सेटल है सेटल है ये लाख का रीफ लागा फॉर्म होता हूँ ना ये रीफ दिन छुट्टू ऑस्ट्रेलिया में आता है ओके वेला ये दिन चिन्ना इलेंड का था ये लाख दिन छुट्टू ऑस्ट्रेलिया दिन है टॉल एंड टार ओके ये मैंने कि प्रैक्टिकल दान की सी लेवल वाला कुछ है अंत हाइट उन दरु कहानी चुटपकले ला लैंड डिपॉजिट आई पोतुंगे सो देनी एटॉल्स अंडर सो लक्ष्मी पाई लैंड्स बेसिक गा एटॉल्स हैं मार्टर नेक्स्ट रवाइंस आर मोस्टली फाउंड इन इंडिया इन द सो बेसिक गा रवाइंस अंटे एंटो तेलियाल माने की रवाइंस अंटे इलान म रवाइंस अंटे बागा का लैंडफॉर्म उन्होंने दी दान लो बागा डिस्टर्बेंस सोचते अलाउंट होना है चाला एरोशन सोचते अलाउंट होना है एरोशन अंटे एयर एयर एरोशन का होचु अंटे विंड एरोशन का होचु लेक पोते वाटर एरोशन का होचु लेक पोते इनके दायन गान का डैमेज्ड डैमेज्ड लैंड में चिप कोच सो रवाइंस अ बेसिक का रवाइंस अंटे ये ये प्लेस होते हैं सिर्फ दिनी चंबल अंटा हूँ। चंबल अंटे मना विक्रमार कोट सिंमा लो चंबल चंबल अंटूं टार गया था। आ चंबल है, आ चंबल है ये चंबल। बेसिक का ये रवाइंस चंबल लो अंटा है। ये चंबल एक करूं टुंडे अंटे मध्य प्रदेश देख रूं टुंडे। सो पेरिफेरी इधर अफगान इंडिया आन कुंटे गैंगे टिक प्लेन्स ही लास्ट थे दे माना चंबल और चेसे इकड़ूं टुंडे हमारे तो ये पेरिफेरी इकड़ूं दिखा आवटी ये बॉर्डर लों दिखा आवटी रावाइंस पेरिफेरी ऑफ गैंगे टिक प्लेन्स नेक्स्ट आउट ऑफ़ द फॉलोइंग व्हिच रीज़न हैज़ द लोएस्ट एल्टिट्यूड सो फर्स्ट � Altitude अंटे चाला simple, height अवो the sea level, इपड़ु इदी sea अन्माट, height अवो the sea level, height अवो the ground level गादु, height अवो इंका एदेना वेरे level गादु, just sea level निंची height अन्तु उन्टे अधी altitude, so इए कोंड उन्दी चुसेर, इए कोंड अकी इदी altitude अन्माट, so मल्ली question लो केल्लाम, run of catch, सुन्दर बन्स, कुटनाड धनुषकोटी सो सुंदर बंस अंटे एक करुंटाई कुटनाड अंटे कड़के ये लादे करुंटुंडे धनुषकोटी अंटे एक करुंटुंडे प्रणाम कच्चे कड़ा गुजरात दे करुंटुंडे सो कुटनाड कुटनाड इंटेंटे कुटनाड सी लेवल का ना कुछ चंद तक्कवे उन्तुंडे एल्टिट्यूड अरे दिन स्पेशल डी 
కుట్టనాడ్ ఫార్మింగ్ అని కూడా అంటారు అది సీ లెవెల్ కన్నా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది సో అందుకే ఈ క్వశ్చన్ని కొంచెం తిప్పి అడిగారు లోయెస్ట్ ఆంటిట్యూడ్ అని అది ఎందుకు ఉంటుంది అని ఒకసారి గూగుల్ చేసి తెలుసుకోండి మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే సో కుట్టనాడ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కుట్టనాడు గురించి గుర్తుపెట్టుకోండి సీ లెవెల్ కన్నా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అది కుట్టనాడు బిలో సీ లెవెల్ ఫార్మింగ్ అని కూడా అంటారు దాన్ని నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద యంగెస్ట్ మౌంటైన్స్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ హిమాలయాస్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ విండియాస్ యంగెస్ట్ అంటే చిన్నవి కంపేర్ టు అదర్స్ ఓకే చూద్దాం సో ద హిమాలయన్ మౌంటైన్ రేంజ్ వాస్ ఫార్మ్డ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో మేకింగ్ ఇట్ ద యంగెస్ట్ మౌంటైన్ ఇన్ ద వరల్డ్ హిమాలయ పర్వతాలు చాలా పెద్ద పర్వతాలు చాలా పెద్దగా అనుకుంటుంటాం కదా కాకపోతే అవి చాలా వయసు పరంగా చూస్తే జస్ట్ జస్ట్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో అంతే జస్ట్ అంటే వేరే ఇక్కడ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అయినా విందియాస్ అయినా వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అయినా ఇంకా పాతవి అనమాట సో హిమాలయాస్ మాత్రం చాలా చిన్నవి జస్ట్ యాభై మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో అంతే చాలా చిన్నవి అనమాట అవి ఇండియన్ జాగ్రఫీకి సంబంధించి ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో అంటే చాలా తక్కువ ఓకే నెక్స్ట్ సైలెంట్ వ్యాలీ ఇన్ కేరళ is the home for largest population of so simple ga ide question inka simple ga cheyalante silent valley ekkada undi ani adugochu so simple ga kerala lo undi silent valley so ee question ki vachesi silent valley is the home for largest population of lion tailed macaw macaw ante adu oka type of monkey anamata okay లయన్ టైల్ మకావ్ బేసిక్గా వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉంటుంది ఈ ఏరియాలో బాగా ఉంటుంది అనమాట మన సైలెంట్ వ్యాలీ కూడా కేరళలో ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇది దీని సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి మకాక సిలినస్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో దీన్ని కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి మకాక సిలినస్ బేసిక్గా దీనికి పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే స్ట్రైకింగ్ సిల్వర్ మెయిన్ ఓకే ఈ జూల్ ఉంది కదా లయన్ లాగా సింహం జూల్ లాగా ఉంది కదా సో దానివల్ల లయన్ టైల్డ్ మకావ్ అనే పేరు వచ్చింది టైల్ దీంట్లో ఈ పేరులో టైల్ ఉంది కదా సో టైల్ లాగా ఉంది అనుకుంటే మాత్రం తప్పే ఇది దీని జూల్ ఉంది కదా మోహన్ చుట్టూ దీనివల్ల దీని దానికి ఆ పేరు వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ డెకెన్ ప్లాటు ఈజ్ ఫార్మ్డ్ మెయిన్లీ ఫామ్ సో బేసిక్గా ప్లాట్యూ పీఠభూమి ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే వాల్కెనోస్ ఉంటాయి కదా వాల్కెనోస్ అగ్నిపర్వతాలు అవి ఎప్పుడైతే పేలి దీంట్లో ఉన్న లావా అంతా ఇట్లా బయటకు వచ్చేసి ఇక్కడ అంత ఇట్లా స్ప్రెడ్ అవి స్ప్రెడ్ అయిపోతాయో స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు చాలా సంవత్సరాల పాటు అలాగే భూమి మీద ఉండిపోయి ఎండిపోతాయి అన్నమాట ఎండిపోయి బేసిక్గా ప్లాట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ లావా బయటకు వచ్చేసి ఎండకి ఎండి వానకి తడిచేసరికి ఇగ్నియస్ రాక్స్ లాగా అవుతాయి సో ఇగ్నియస్ రాక్స్ అంటారు అనమాట ప్లాట్ ఉంది అంటే మోస్ట్లీ అక్కడ ఇగ్నియస్ రాక్సే వస్తాయి ఇగ్నియస్ రాక్స్ వల్ల ప్లాట్స్ ఫామ్ అవుతాయి జనరల్గా ఓకే సింపుల్ ఇగ్నియస్ రాక్స్లో మళ్ళీ ఇంట్రూజివ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ అని ఎక్స్ట్రూజివ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ అని ఉంటాయి అవి మనం నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాసెస్లలో చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది అసలు ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అని ఓకే ఇదనమాట డెకెన్ ప్లాట్ ఇవి ఇదంతా ఇంట్రూజివ్ రాక్స్ అనమాట అంటే వన్స్ పోన టైం అప్పుడు ఎప్పుడో ఇదంతా అగ్నిపర్వతంలో నుంచి వచ్చిన లావా అనమాట ఇట్లా బయటకు వచ్చేసి ఎండిపోయింది ఎండిపోయి ఇట్లా బ్లాక్ కలర్లో తయారైంది ఇదంతా అదే సో జాగ్రఫీలో ఇన్ని మంచి మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి మన ఊహ కందని ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట అది నెక్స్ట్ ద హైయెస్ట్ రేంజ్ ఆఫ్ హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ మళ్ళీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మనం సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్ హయ్యెస్ట్ రేంజ్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ గ్రేట్ హిమాలయ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ 
हिमाद्री हिमाद्री सो हिमाद्री इज राइट आंसर इकड़ मन हिमाचल हिमावत हिमराज लेकिन इंकेदना पेरा हिमा कंफ्यूज का अट्ला अभी उच्च आपशन सो हिमाद्री अने मन की खचिता कुर्त नैक्स्ट विच आफ द फाइंग आर् रेसीड मौंटन सो फस्ट इक रेसीड मौंटन अंटेटो मौंटन अंत पर्वत पर्वत पर्वता है बेसिक पर्वत रेसीडल पर्वत मिगली पार्टन पर्वत मिगली पार्ट अंत इध मल्ल एरोशन इतना उठे लास्ट इंत इंतजी दी रेसीड मौंटन अटा इदंत वेल्ली कलक्रमेणा इकड़ना एरोड वेरे दिल्ली इला इंत पर्वतम इंत ची दाँ रेसीड मौंटन अटा ओके सो चूस हिमालया हिमालया इंदाक माटडकना चला चाहिए जस्ट जस्ट फिफ्टी मिलियन इयर्स एगो अंत सो पटका हिल इकड़े इकडे मौंटन इकड़ेमो हिल सो ईजी दी एलमेटे गारो हिल दी एलमेटे सो मिगली अरावली ओके अरावली इज द रईट आसर सो अरावली रेसीड मौंटन अन्ट पात मौंटन सो मिंद जस्ट को मिंदी दाने मन चूसी चाल अंत अभी ऐक्चुअल इंकंत कदा इंकेदो रेसीड मौंटन अन्ट नैक्स्ट द फारेस्ट फौंड इन अस्सा अंड मेघालय आर् टाइप आफ फारेस्ट आर् डाश टाइप आफ फारेस्ट सो मल्ल इंदाक माटडकना क्याचुल वेजिटेशन मैप यह मैप इंदाक चूसक मैप मन की बाग चाल क्लीयर ऐडिया उ एला वेजिटेशन एक्डी एला अड़े सो क्वेश्चन एम अस्सा अं मेघालय फारेस्ट उ बेसिक मेघालय इकड़ी मेघालय इकड़ी ओके अस्सा इकड़ी इला अस्सा इकड़े कलर यह कलर इकड़ी ट्रापिकल एवर ग्रीन सो सिंपल एवर ग्रीन फारेस्ट एवर ग्रीन फारेस्ट इज रईट आसर सो ई मैप गुर्त मैप स्क्रीन षाटी मैप चाल इंपारटे नैक्स्ट विच टाइप आफ सा रिट मैक्सीम अमौंट आफ वाटर एला मट्टी एक्व नील रोजल समय यानी रीटने शक्ति अड़ी क्वेश्चन सो आसर वे क्ले साइल क्ले अंत बंक मट्ट सो इधी क्ले साइल शात वाटर समय पागल अभी सो वे आसर वे क्ले साइल नैक्स्ट इला उ क्ले साइल नीलू पे इला देपे अवकाश उ सिंपल अंत विच आफ द फॉलोइंग साइल इज आलो नोन ऐस रेगोर साइल ब्लैक साइल लटरेटिक साइल अलूवियल साइल रेड साइल चूद सो ब्लैक साइल ब्लैक साइल ग मन को चला क्लीयर ऐडिया उड़ा ओके ब्लैक साइल ने ब्लैक साइल ने रेग्युर् साइल अटा ओके और ब्लैक काटन साइल अटा एंक दींट काटन पड़ता है पत्ती पड़ता है ओके दीन कलर वे पेर लगा ब्ला क्ले कंटे ओके दींट क्ले कंटे इंदाक माटडकना क्ले ग हईली मॉइस्ट रिटेट अभी इंदाक माटडकना डेवलप क्राक्स इन समर एटे समर जनरल वर्ष पड़े काबी 
ఉన్న నీళ్ళన్నీ వెళ్ళిపోయి క్రాక్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే క్రాక్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది బ్లాక్ సాయిల్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ వరకు కవర్ అయి ఉందన్నమాట ఇండియాలో నెక్స్ట్ హైలీ సూటబుల్ ఫర్ కాటన్ కాటన్ పత్తి చైన్ వేయాలంటే అక్కడ నల్లమట్టు ఉంటేనే బాగా పండుతుంది అండ్ ఆల్సో ఈ కెమికల్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట దీంట్లో ఓకే ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే బ్లాక్ సాయిల్ గురించి ఇది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి చాలా ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ అఖిల్ పాస్ కనెక్ట్స్ సో అసలు ఫస్ట్ ఈ అఖిల్ పాస్ ఎక్కడుందో తెలిస్తే మనకి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఎక్కడుందో చూద్దాం సో ఇది మేజర్ పాసెస్ ఆఫ్ ఇండియా మ్యాప్ ఇది అఖిల్ పాస్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది సో క్వశ్చన్ ప్రకారం తమిళనాడు అండ్ కేరళ కాదు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ టిబెత్ కాదు కరకోరం అండ్ లదాక్ ఇది కరెక్ట్ సిక్కిం అండ్ లాసా కూడా కా ఇక్కడ ఉంటాయి కరకోరం పర్వతాలు ఇక్కడ ఉంటాయి ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మ్యాంగ్రోవ్ వెజిటేషన్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ మోస్ట్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఫౌండ్ ఇన్ సో ఇక్కడ కీవర్డ్స్ వచ్చేసి మ్యాంగ్రోవ్ వెజిటేషన్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఫౌండ్ అంటే ఎక్కువ శాతం ఎక్కడ ఉంటుంది ఫస్ట్ మ్యాంగ్రూవ్ వెజిటేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మ్యాంగ్రూవ్ వెజిటేషన్ అంటే ఇలా సముద్రం దగ్గర ఉండే వెజిటేషన్ ఇది ఉంది చూసారా ఇదంతా సముద్రం అనమాట సముద్రాల దగ్గర ఇలా పెరుగుతాయి కదా కొంచెం దీని వేర్లు చెట్ల వేర్లు కొంచెం నీళ్ళ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంటాయి నీళ్ళల్లో ఉంటుంటాయి ఇలా రకరకాల ఉంటుంటాయి అనమాట వీటిని మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అంటారు సో మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అంటే ఇది ఎక్కువ శాతం ఎక్కడ ఉన్నాయి అంచు అని క్వశ్చన్ సో ఈ మ్యాప్ చూసుకుంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఇన్ ఇండియా సో మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్ ఈ రెడ్ కలర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో క్వశ్చన్లో ఏమడుతున్నారు ఎక్స్టెన్సివ్ అంటే అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంది మ్యాప్ ప్రకారం క్లియర్గా ఎక్కడ ఉందని మనకు అర్థమైపోతుంది సో ఇది ఏ ఏరియా సుందర్బన్స్ సుందర్బన్స్లో ఉందన్నమాట సుందర్బన్స్ ఎక్కడ ఉంది వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది సో ఇట్స్ క్లియర్ సుందర్బన్స్ నెక్స్ట్ ద స్టేట్ ఇన్ ఇండియా హ్యావింగ్ లార్జెస్ట్ ఏరియా అండర్ బ్లాక్ సాయిల్ సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా పర్వతాలు అంటే వాల్కెనో నుంచి ఇట్లా లావా మొత్తం ఇలా ఫ్లో అయిపోయి ఇలా మొత్తం అవుతుందని సో బ్లాక్ సాయిల్ బేసిక్గా ఎక్కడైతే ఇలా లావా వచ్చి ఫామ్ అవుతుందో లావా వచ్చి అక్కడ ఎండిపోయి ఇగ్నియస్ రాక్స్ అవుతాయో అక్కడ ఎక్కువ బ్లాక్ సాయిల్ ఉంటుంది అనమాట సో బేసిక్గా బ్లాక్ సాయిల్ అంటే మనం ఇది కూడా అనుకోవచ్చు అక్కడ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అగ్నిపర్వతం వచ్చేసి అగ్నిపర్వతం నుంచి లావా ఇట్లా బయటకు వచ్చేసి అక్కడ ఉంటుండొచ్చు అని అనుకోవచ్చు అనమాట సో ఎక్కువ శాతం అయితే ఈ ఇది ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు ప్లాట్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి ఇలా ఫామ్ అవుతాయి ఓకే ప్లాట్స్ ఇలా ఫామ్ అవుతాయి జనరల్గా ఈ ప్లాట్స్ దగ్గరే ఇగ్నియస్ రాక్స్ వస్తాయి ఇగ్నియస్ రాక్స్ వచ్చిన దగ్గరే మనకి బ్లాక్ సాయిల్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో క్వశ్చన్ చూస్తే గుజరాత్ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఈ ఏరియాస్లలో ప్లాట్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి ప్లాట్లు ఇక్కడ ఉంటాయి ఇది పేరెంట్స్ అనుకుంటే డెక్కన్ ప్లాట్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఏ స్టేట్ ఉంటుంది మహారాష్ట్ర ఉంటుంది సో మనం ఒకటి బండ గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఏంటంటే బ్లాక్ సాయిల్ అంటే అది ప్లాట్స్ దగ్గర ఉంటాయి అంటే పీట భూముల దగ్గర ఉంటాయి పీట భూములు ఎలా ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటే అక్కడ వాల్కెనో లేదా అగ్నిపర్వతం పేలి ఆ లావా అంత ఇట్లా బయటకు వచ్చేసి అది అక్కడే ఉండి ఎండకి ఎండి వానకి తడిచి అట్లా రకరకాలుగా మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి అక్కడే ఉండడం వల్ల అదొక బ్లాక్ సాయిల్ లాగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ స్ట్రేట్ లైస్ బిట్వీన్ ద అండమాన్ సీ అండ్ సౌత్ చైనా సీ ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా స్ట్రేట్ అంటే చిన్న వాటర్ ప్యాసేజ్ అనమాట చూద్దాం అండమాన్ సీ ఇక్కడ ఉంది సౌత్ చైనా సీ ఇక్కడ ఉంది 
సో ఈ చిన్న ప్యాసేజ్ ఉంది కదా ఈ చిన్న ప్యాసేజ్ ఈ చిన్న ప్యాసేజ్ని మలక్కా స్ట్రైట్ అంటాం అనమాట అంటే స్ట్రైట్ ఆఫ్ మలక్కా అని కూడా అంటాం సో ఇది అండమాన్ సి అండమాన్ సి సౌత్ చైనా సి ఇలా కనెక్ట్ అవు ఇలా కనెక్ట్ అవుతాయి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి స్ట్రైట్ ఆఫ్ మలక్కా సో మనం ఈ క్వశ్చన్లో ఇవన్నీ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ మలేషియా సింగపూర్ సౌత్ చైనా సి సౌత్ చైనా సి మధ్య ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి బాగా న్యూస్లో ఉంది సో సౌత్ చైనా సి గురించి కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం చాలా ఉంది సౌత్ చైనా సి ఎక్కడ ఉంటుంది దాని చుట్టుపక్కల ఎక్కడ ఉన్నాయి సింగపూర్ ఉందా ఇండోనేషియా ఉందా ఫిలిపైన్స్ ఉందా ఎక్కడ సౌత్ చైనాకి ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది ఈస్ట్లో ఉంటుందా వెస్ట్లో ఉంటుందా రకరకాల క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో మనం సౌత్ చైనా సి గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి బాగా నెక్స్ట్ విచ్ పాస్ జాయింట్స్ చంబా అండ్ జమ్మూ సో చంబా అనేది ఒక డిస్టిక్ అండి ఆ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో జమ్మూ కూడా అదొక సిటీ డిస్టిక్ట్ సో ఇది ఇక్కడ చంబా ఉంటుంది ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇక్కడ ఏ పాస్ ఉంటుంది అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఏ పాస్ ఉంటుంది అంటే పత్రి పాస్ ఇది ఒక ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ పద్వి ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీరు ఎప్పుడు న్యూస్లో ఉంటూనే ఉంటుంది సో దాని గురించి కూడా కొత్త కొత్త హైవేస్ ఎక్కడ కడుతున్నారు ఆ హైవేస్ ఏ రూట్లో వెళ్తున్నాయి అని తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ వస్తాయి అనమాట అది ఏ పాస్ ఏ స్టేటు ఏ సిటీ కనెక్ట్ అవుతుంది ఏ డిస్టిక్ కనెక్ట్ అవుతుంది అని సో ఈ క్వశ్చన్ దానికి సంబంధించింది నెక్స్ట్ Which of the following pass is not the part of Great Himalayan Range? Great Himalayan Range. So, Baralacha Pass is here. Kangla Pass is here. Rotang Pass is Great Himalayan Range. Sorry, Parangla Pass is Great Himalayan Range. Rotang Pass is here. So, Rotang Pass is here. Himachal is here. సో హిమాచ్ రోహతంగ్ పాస్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ మీకు తవాన్ని తప్పు ఈ క్వశ్చన్లో నెక్స్ట్ కానా నేషనల్ పార్క్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బయోగ్రఫికల్ ప్రావిన్స్ ఫస్ట్ కానా నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడుంది ఎక్కడుంది అంటే మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది సో ఈ మధ్యప్రదేశ్లో ఎలాంటి ఏరియా ఉంటుంది ట్రాపికల్ హ్యూమిడ్ ఫారెస్ట్ వామ్ సెమీ డెజర్ట్ డెజర్ట్ ఉంటుందా ఎడారు ఉంటుందా అక్కడ ట్రాపికల్ డ్రై ఫారెస్ట్ ట్రాపికల్ సబ్ హ్యూమిడ్ ఫారెస్ట్ ఓకే చూద్దాం ఇందాక చెప్పాను కదా మ్యాప్ ఇండియన్ మ్యాప్ ఫారెస్ట్ ఇండియన్ వెజిటేషన్ గురించి ఐడియా ఉండాలని దాని గురించి మనకి చాలా మంచి ఐడియా ఉండాలి చూద్దాం సో ఇది మధ్యప్రదేశ్ ఈ మధ్యప్రదేశ్లో ఎలాంటి ఫారెస్ట్లు ఉన్నాయి ట్రాపికల్ డ్రై డెసిడియస్ ఈ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ఫారెస్ట్నే మనము ట్రాపికల్ డ్రై ఫారెస్ట్ అని కూడా అంటాం సో ఇది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ రివర్ బేసిన్ ఆన్ ద మహారాష్ట్ర ప్లాంటూ ఇది ఒక ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ దీని గురించి మనకి డీటెయిల్స్ తెలిసి ఉండాల్సిందే ఏంటో చూద్దాం సో ఇది మహారాష్ట్ర వాటర్ రిసోర్స్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ నుంచి తీసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట సో డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో చూసుకుంటే గోదావరి తాపి నర్మద కృష్ణ ఓకే వీటిల్లో ఎక్కువ ఏది ఉంది అంటే క్లియర్ ఈ డేటాను చూస్తే మనకి అర్థమైపోతుంది డేటా ప్రకారం గోదావరి మాత్రమే అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉంది ఓకే జియోగ్రఫికల్ ఏరియా పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గోదావరి ఉంది తాపి ఏమో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది నర్మద జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది కృష్ణ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది అంతే సో క్లియర్లీ గోదావరికి ఎక్కువ రివర్ బేసిన్ ఉంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద పాస్ దట్ కనెక్ట్స్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ తిబెత్ చూద్దాం ఓకే ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇక్కడ తిబెత్ ఏముంది షిప్కీల పాస్ ఉంది సో షిప్కీల పాస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే 
simple. Which one of the following physical regions of India formed due to volcanic activity? So, in that case, volcanic activity is going to be done. So, volcanic activity is going to be done. In that case, this is the volcano. This is the lava. It is going to be millions of years. It is going to be a plateau. It is going to be a plateau. It is going to be a plateau. Deccan Plateau is the right answer. So, in Deccan Plateau, there are rocks in the same way. There are igneous rocks in the same way. And there is a lot of black soil in the same way. There is a lot of black soil in the same way. Cotton. So, we can see just Deccan Plateau in the same way. We can see this in our mind. There is a little form in the same way. There is a lot of rocks in the same way. There is a lot of rocks in the same way. So, in a, within a fraction of a second, we will do mind lock with this hand. Next. Which of the following soils is most suitable for cultivation of cotton in India? Simple. Very, very simple. In the game, I will tell Black soil. Black soil is also known as regular soil. The name. Concha marched by the question. Black soil is regular soil. Okay. Simple. Children, black soils are most suitable for cotton crop. Okay. So, if you choose this, this is the same thing. 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 Very important. I think it is easy and pinch. Simple and pinch. But in the exam, the tension body is the same thing. So, you can see the same thing. Next. In India, which of the following coast receives rainfall from north east monsoon? Konkan coast, Malabar coast, Gujarat coast, Koramandal coast. Chudam. So, Konkan coast. Ekadun tundi. Konkan coast or chesi. Ekadun tundi. Malabar coast. Ekadun tundi. Ekadun tundi. गुजरात कोस्ट एंटे इकड़ा, को कोरमंडल कोस्ट एंटे इकड़ा, सो मन एक तेल से ऑन टुंडी नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन इलावस तुंडन मार्ट, नॉर्थ के लिए नॉर्थ लंची नॉर्थ लो स्टार्ट है इलाव ईस्ट के लिए इलावस तुम टुंडी गावटी, इधे इकड़ टच हो तुंडी, अंटे तमिलनाडु लेक पोते इटू तमिलनाड North Eastern Monsoon touch out on that matter. So, correct answer is Chesi, Coromandel Coast. Then Coromandel Coast and Tamaram. Next. The richest mineral belt of India is found in. I have told you in the previous classes, I have told you in the first class, there are a lot of minerals in the first class. So, in the first class, there are a lot of richest mineral belt on that matter. Okay? चूस कुंटे the richest mineral belt in India ये छोटा नागपुर and ओरिसा प्लेटू so ये ये places एक रूम में central belt है ना वन मटा central belt लो उन्हें so richest mineral belt ही central belt इकड़ा चूर एंड इन्हीं रक्कर काला minerals में coal iron manganese mica bauxite copper china china clay limestone so, rakan-rakan ini juga pun tu inca cahaya guna untuk yang mana. So, adi richest mineral belt. Mostly jarakan lawan tu ni, konsum orang Islam lawan tu ni, konsum West Bengal lawan tu ni. Next, Indian subcontinent is divided into dash physiographic divisions based on its varied physiographic features. Ante Bharat deshamu, ni rakan-rakan ga physiographic reasons by the basis by the divides a word on the end of the question okay to them so physiographic divisions of India okay Himalayan range is your cut next northern plains is it in do next Deccan plateau in Moodoo next Eastern Guards is in Nalu 
నెక్స్ట్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇది ఐదు నెక్స్ట్ ఇండియన్ డెజర్ట్ ఇది ఆరు సో సిక్స్ ఫిజియోగ్రఫిక్ డివిజన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇండియాలో సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సిక్స్ నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పీక్స్ ఈస్ నాట్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో లేని పర్వతం అంట చూద్దాం క్వశ్చన్స్లో ఏమి అడిగారు గుర్లా మందాత నంచా బర్వా కామేట్ నంగా పర్వత్ ఓకే కామేట్ ఇండియాలోనే ఉంది నంగా పర్వత్ ఇండియాలోనే ఉంది గుర్లా మందాత ఇది ఇండియాలో లేదు ఇది ఇక్కడ నేపాల్ అండ్ తిబెత్ బార్డర్లో ఉంటుంది అనమాట ఓకే అలాగే నంచా బర్వా వచ్చేసి ఈ ఏరియాలో ఉంటుంది సో గుర్లా మందాత మాత్రం క్లియర్లీ నేపాల్ అండ్ చైనా బార్డర్లో ఉంది సో దేర్ ఫోర్ గుర్లా మందాత ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ అరావ్లీ రేంజ్ ఇది చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము మీకు మళ్ళీ గుర్తుండడానికి కొంచెం మళ్ళీ గుర్తు చేయడానికి పెట్టిన క్వశ్చన్ ఇది గురు శిఖర్ గురు శిఖర్ ఎక్కడ ఉంటుంది మౌంట్ అబూలో ఉంటుంది అరావ్లి ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది అనుకుంటే అరావలీస్ ఇక్కడ ఉంటాయి మౌంట్ గురు శిఖర్ ఇక్కడ ఉంటుంది మౌంట్ అబు మౌంట్ అబు మీద ఉన్న హైయెస్ట్ పీక్ అనమాట గురు శిఖర్ సో ఇంకొకసారి మీకు రిఫ్రెష్ చేయడానికి మళ్ళీ గుర్తు చేయడానికి పెట్టిన క్వశ్చన్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ కోవలం బీచ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ గోవా కేరళ తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ చూద్దాం సో ఇది మన ఇండియా ఇలా ఉంటుంది తమిళనాడు కేరళ ఇది కోవలం బీచ్ ఎక్కడ ఉంది కోవలం బీచ్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట కోవలం బీచ్ ఈజ్ ఇన్ కేరళ సో కోవలంకి కొల్లంకి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి ఓకే కోవలం వేరు కొల్లం వేరు ఓకే అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం విచ్ బిలో మెన్షన్ సిటీ ఈజ్ నాట్ ఆన్ ద రివర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ గంగా సో గంగా నది మీ నది దగ్గర లేని సిటీ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు అనమాట ఇక్కడ క్వశ్చన్లో చూద్దాం సో ఇది మన గంగా గంగా వచ్చేసి ఇక్కడ అనమాట ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇదంతా గంగా ఓకే వారణాసి ఉంది సో అది కాదు నెక్స్ట్ కోల్కట్ట కోల్కట్ట కూడా ఉంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం అడిగారు లక్నో లక్నో ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది లక్నో వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది ఇది ఏ నది మీద ఏ నది దగ్గర ఉంది గోమతి గోమతి నది దగ్గర ఉంది అనమాట సో ఇది మళ్ళీ ఒక జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ లక్నో సిటీ ఈజ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ రివర్ గోమతి బాగా గుర్తుంచుకోండి లక్నో సిటీ గోమతి నది తీరాన ఉంది అనమాట ఓకే సో దేర్ ఫోర్ లక్నో ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మెహరన్ గఢ్ ఫోర్ట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ సిటీ మెహరన్ గఢ్ ఫోర్ట్ ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉంది మెహరన్ గఢ్ ఫోర్ట్ వచ్చేసి రాజస్థాన్లో ఉంటుంది అనమాట రాజస్థాన్లో జోధ్పూర్ అనే ఏరియాలో ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది మెహరన్ గఢ్ ఫోర్ట్ చాలా బాగుంది కదా సో ఈ ఫోర్ట్ని చూడగానే మనకి హిస్టారికల్ కూడా వెళ్ళాలి అంటే ఈ ఫోర్ట్ని ఎవరు కట్టించారు ఏ రాజులు కట్టించారు ఈ ఫోర్ట్లో యూజ్ చేసిన మెటీరియల్ ఏంటి వైట్ కలర్లో ఉంది అంటే మార్పులా 
లేకపోతే ఇంకేదైనా వాడారా అని మనం మన మైండ్లో ఇవన్నీ కూడా రన్ అవుతుండాలి తెలుసుకుంటుండాలి అనమాట ఓకే ఇది సో ప్రస్తుతానికి వచ్చేసి మెహరన్ గఢ్ ఫోర్ట్ వచ్చేసి రాజస్థాన్లో ఉంది రాజస్థాన్లో జోధ్పూర్లో ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఫారెస్ట్ ఇన్ ఇండియా సారీ లార్జెస్ట్ ఫోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా రెడ్ ఫోర్ట్ గ్వాలియర్ ఫోర్ట్ గోల్కొండ ఫోర్ట్ చిత్తోడ్గఢ్ ఫోర్ట్ జనరల్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లలో గోల్కొండ ఫోర్ట్ చూసి ఓకే ఇది మనకు తెలుసు కాబట్టి మనం రైట్ ఆన్సర్ ఇది ఈ ఆన్సర్ మార్క్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే మిగతా ఏవి తెలియకపోవడం వల్ల లేకపోతే మిగతా వాటి గురించి ఎక్కువ అవగాహన లేకపోవడం వల్ల గోల్కొండ ఫోర్టు ఇది మన దగ్గరే ఉంది తెలంగాణ గవర్నమెంటో లేకపోతే ఏపీ గవర్నమెంటో మన వాటి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంది అని మన మైండ్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాజిక్స్ రన్ అయిపోయి ఆ ఇదే క్వశ్చన్ ఏమో అనుకొని మార్క్ చేస్తాం కానీ గోల్కొండ ఫోర్ట్ కనుక మార్క్ చేస్తే మార్కులు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళం అవుతాం ఓకే సో విచ్ వన్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఫోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా అంటే చిత్తోడ్గఢ్ ఫోర్ట్ చిత్తోడ్గఢ్ ఫోర్టు ఇండియాలో అన్నిటికన్న పెద్ద ఫోర్ట్ పెద్ద కోట సో ఈ చిత్తోడ్గఢ్ కోట అనమాట ఇది అనమాట ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే మళ్ళీ రాజస్థాన్లోనే ఉంది మనము పద్మావతి మూవీ చూసాం కదా అది ఆ మూవీకి సంబంధించిన కోట ఇదే దీనే చిత్తోడ్గఢ్ ఫోర్ట్ అని కూడా మనం పిలుస్తున్నాం నెక్స్ట్ విచ్ హిల్ స్టేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద క్వీన్ ఆఫ్ సత్పురాస్ సో సత్పుర పర్వతాలు ఉంటాయి కదా సత్పుర ప సత్పుర పర్వతాలలో క్వీన్ ఆఫ్ సత్పురాస్ అని దేన్ని అంటాం ఓకే ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే నీలగిరి పంచమరి షిలాంగ్ ఊటీ సరదాగా ఒకసారి మ్యాప్ వేసుకుందాం మనం ఒకవేళ మనకు కనుక ఆన్సర్ తెలియకపోతే సరదా మ్యాప్ వేసుకుందాం ఓకే సత్పురాలు ఎక్కడ ఉంటాయి ఇక్కడ ఉంటాయి మధ్యప్రదేశ్ ఏరియాలో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు నీలగిరి నీలగిరి ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నీలగిరి ఉంటే నీలగిరి సత్పురాస్ యొక్క క్వీన్ అవుతుందా ఆబ్వియస్లీ కాదు తీసే షిలాంగ్ షిలాంగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది మేఘాలయ సత్పురాలు ఎక్కడ ఉంటాయి మధ్యప్రదేశ్లో ఉంటాయి దానికి దీనికి లింక్ ఉందా లేదు తీసేయండి ఊటీ ఊటీ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడే తమిళనాడులో ఉంటుంది దీనికి దీనికి లింక్ లేదు ఉన్న లింక్ అల్లా పంచమరి ఇదే మన ఆన్సర్ సో ఇలా మనకి ఒకవేళ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ తెలియకపోయినా కానీ కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ద్వారా ఈజీగా ఆన్సర్స్ మార్క్ చేసేయచ్చు దానికి మనకు కావాల్సింది కొంచెం బాగా చదువుకోవడం బాగా చదువుకొని ఏ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉందో అని తెలుసుకోవడం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇది మధ్యప్రదేశ్ ఇవన్నీ సత్పుర పర్వతాలు అనమాట ఇక్కడ క్వీన్ ఆఫ్ సత్పుర దీన్నే పంచమరి అని కూడా అంటాం ఇది సత్పుర రేంజ్ ఇది సత్పుర పర్వతాలు సో పంచమరి ఈజ్ అ క్వీన్ ఆఫ్ సత్పుర నెక్స్ట్ భరత్పూర్ బర్డ్ శాంచరీ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఒడిశా సో ఇది మళ్ళీ ఒక ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ భరత్పూర్ బర్డ్ శాంచరీ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది ఇది రాజస్థాన్లో ఉంది ఇటు చివరి నుండి కదా అని చెప్పేసి ఇటు ఉత్తరప్రదేశ్ లేకపోతే మధ్యప్రదేశ్ అని అనుకునే అని అనుకొని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి సో అలా కాకుండా క్లియర్గా భరత్పూర్ బర్డ్ శాంచరీ రాజస్థాన్లో ఉందని మనకు క్లియర్గా తెలిసి ఉండాలి ఓకే భరత్పూర్ బర్డ్ శాంచరీ కూడా న్యూస్లలో చాలా వస్తుంది అనమాట ఈ మధ్య అది ఎందుకు వస్తుందో ఒకసారి గూగుల్ చేయండి గూగుల్ చేసి అలాగే కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ హౌ మెనీ స్టేట్స్ ఆర్ విత్ ఇన్ ఇండియన్ డెకెన్ ప్లాటి ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ ఎన్నోసార్లు ఎన్నో ఎగ్జామ్స్లలో అడిగినే క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే నిద్రలో లేపడిగినా కూడా టక్కుమని చెప్పేసేయాలి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి 
ఎయిట్ ఆ ఎయిట్ ఏ ఏ స్టేట్స్ తెలుసుకొని మీరు కమెంట్స్లో కమెంట్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ఆల్టిట్యూడ్ ప్లాట్యూ రీజన్ ఇన్ ఇండియా చూద్దాం డెక్కన్ ప్లాట్యూ షిల్లాంగ్ ప్లాట్యూ మైసూర్ ప్లాట్యూ లదాక్ ప్లాట్యూ ఆప్షన్స్లోనే క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది లదాక్ అది చాలా ఎత్తులో ఉంటుంది అనమాట చాలా చాలా ఎత్తులో ఉంటుంది క్లియర్లీ ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి లదాక్ ప్లాట్యూ హయ్యెస్ట్ ఆల్టిట్యూడ్ ప్లాట్యూ అనమాట ఇది ఓకే నెక్స్ట్ కరాకోరం పాస్ ఈజ్ అ మౌంటైన్ పాస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా పాకిస్తాన్ మయాన్మార్ బంగ్లాదేశ్ చూద్దాం సో కరాకోరం రేంజ్ కరాకోరం రేంజ్ దగ్గర దగ్గర కరాకోరం పాస్ ఉండేది కరాకోరం రేంజ్ ఇక్కడ ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ చుట్టే ఉంది పాకిస్తాన్ కాదు మయాన్మార్ మయాన్మార్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో మయాన్మార్ కాదు బంగ్లాదేశ్ ఇది సో ఇది కూడా కాదు సో సింపుల్గా ఆన్సర్ చైనా సో కరాకోరం పాస్ ఈజ్ అ మౌంటైన్ పాస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా మనకి తెలుసు కదా చైనా గురించి ఎన్నిసార్లు న్యూస్లో వస్తుందో వారానికి ఒకసారి అయినా పక్కా అనిపిస్తుంది చైనా గురించి చైనా వాళ్ళు అది చేశారు చైనా బార్డర్ దగ్గర ముందుకు వస్తున్నారు అని లేకపోతే చైనా ఫారిన్ పాలసీ ఒకలాగా మారుతుందని రకరకాలుగా చైనా మాత్రం న్యూస్లో ఉంటూనే ఉంటుంది సో చైనా గురించి మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట చైనా గురించి అది చైనా వాళ్ళు ఏ ఏరియాస్లో ముందుకు వస్తున్నారు ఏ ఏరియాస్లో వెనక వెళ్తున్నారు చైనా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎగ్జామ్స్లలో సో చైనా గురించి కరెక్ట్గా తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఆన్ ద మౌంటైన్ ఆఫ్ కాంచంజొంగా కామెట్ నందాదేవి సినియోల్చు సో వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అంటే ఇక్కడ అనమాట ఇక్కడ ఉంటుంది వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఇది ఉత్తరాఖండ్లో ఉంటుంది ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరాఖండ్లో వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటుంది సో ఏ మౌంటైన్ మీద ఉంది ఇది అని అడుగుతున్నారు ఉత్తరాఖండ్లో ఫేమస్గా ఉండే మౌంటైన్ నందాదేవి నందాదేవి సో ఇది ఫేమస్ అనమాట ఇక్కడ మనకి వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నందాదేవి దగ్గర నందాదేవి మీద ఉంది అనమాట సో ఈ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ చాలా అందంగా ఉంటుంది చూడ్డానికి చూద్దాం ఇది సో ఇది వ్యాలీ అనమాట పర్వతాల మధ్యలో ఉండే ప్లేస్ చూడండి ఇక్కడ అన్ని పూలు రకరకాల పూలు ఎంత బాగుంది కదా కలర్ఫుల్ పూలు ఇది సో వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అంటే ఇది అనమాట ఎంతో అందంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ విచ్ బిలో మెన్షన్ స్టేట్ డూ నాట్ షేర్ బార్డర్ విత్ భూటాన్ లాస్ట్ క్లాస్లో విచ్ ఇండియన్ స్టేట్ డస్ నాట్ షేర్ బార్డర్ విత్ బంగ్లాదేశ్ అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు భూటాన్ చూద్దాం ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే క్వశ్చన్ ఈజీగానే ఉంది ఆప్షన్స్ కూడా ఈజీగానే ఉన్నాయి సో దేర్ ఫోర్ భూటాన్ ఇక్కడ ఉంది భూటాన్ బార్డర్స్ ఏంటి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వన్ సిక్కిం టూ వెస్ట్ బెంగాల్ త్రీ అస్సాం ఫోర్ సో భూటాన్కి ఫోర్ బార్డర్స్ అనమాట ఇండియన్ స్టేట్స్లలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సిక్కిం అస్సాం అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ క్వశ్చన్ ప్రకారం బీహార్కి భూటాన్కి బార్డర్ లేదు సో సింపుల్గా బీహార్ విల్ బి దర్ ఐటమ్ సార్ నెక్స్ట్ విచ్ బిలో మెన్షన్ స్టేట్ డూ నాట్ షేర్ బార్డర్ విత్ పాకిస్తాన్ ఓకే బంగ్లాదేశ్ అయిపోయింది భూటాన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పా పాకిస్తాన్ చూద్దాం ఇక్కడి స్టార్ట్ చేస్తే 
गुजरात की पाकिस्तान की बॉर्डर होंगी राजस्थान की पाकिस्तान की कोड़ा होंगी पंजाब की होंगी जम्मू कश्मीर की होंगी लद्दाख की कोड़ा होंगी सो अनफॉर्चुनेटली इधर पीओके अट्ठा मन पाकिस्तान आक्युपैड काश्मीर आनी सो ई पार्ट पीओके सो इक बॉर्डर्स लेने ए हरियाणा हरियाणा की पाकिस्तान की बॉर्डर लेदन सो इध मैप्स मन की चला मंच ऐडिया उ ओके चूसा कदा नैक्स्ट वे क्लास इंक क्वेश्चन चूदा सबजेक्ट बेलुक इंका डीप मन राबो मुझे क्लासेस ओके थैंक यू सो ओके गाइज थैंक्स फर् वाचिंग यह वीडियो मन फिफ्टी बिट चूड जरिए सो नैक्स्ट वीडियो मरों फिफ्टी बिट चूद सो तक को वीडियो लैक मे फ्रेंड्स अंदर की कंपलसरी षेर चीजें सो थैंक्स फर् वाचिंग अंड हाव ए नई स्टे बाय